തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ പതിനാം മൃതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹപൂർവ്വ സ്വാഗതം കർത്താവിൽ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ വചനിപ്പ് കാലത്തിലെ നാലാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്ക് സഭ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലൂഹോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നും കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കേട്ട യോഹനൻ സ്നാപകന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിയിപ്പും ഇന്ന് നാം വായിച്ചിട്ട് സുവിശേഷ ഭാവവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് എന്നാൽ അതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ദൈവജന ഭാഗമാണിന്ന് സ്വർഗം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന നിമിഷം സർവാധിപതനായ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവം സർവസൃഷ്ടിയായ ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയുടെ മുൻപിൽ അവരുടെ ഒരു സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുന്ന നിമിഷം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത രക്ഷയുടെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തുവാൻ പോകുന്ന നിമിഷം ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒന്ന് സ്വർഗം കനിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീക്ക് ഒരു മനുഷ്യ വ്യക്തിക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇന്ന് മറിയത്തിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറിയത്തോട് പറയുകയാണ് കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സുസ്ഥി സ്വർഗം മറിയത്തിന് നൽകുന്ന വലിയൊരു അഭിവാദനം കൃപ നിറഞ്ഞവളെ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കറിയാം നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് അറിയാവുന്ന സർവ നന്മയും അതേത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും നമുക്കറിയാവുന്ന നന്മകളും മുഴുവനും ഒരു ഉറവിടമാണ് നിറകുടമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകം അറിയാം അത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആയാലും പ്രത്യാശയുടെ ആയാലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആയാലും എളിമയുടെ ആയാലും വിനയത്തിൻ്റെ ആയാലും ക്ഷമയുടെ ആയാലും അനുസരണത്തിൻ്റെ ആയാലും വിധേയത്വത്തിൻ്റെ ആയാലും അതെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളുടെയും നിറകുടമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകം അറിയാം ഇതാര് പറയുന്നത് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നെ തന്നെ ദൂതൻ വഴി ഈ പാവപ്പെട്ട കന്യകയോട് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവരോട് വളരെ അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സക്രിയ കൊതിച്ചിരുന്ന കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം മാനുഷികമായി സാധ്യമായ ഒരു കാര്യം പ്രകൃതിയിൽ സിദ്ധമായ കാര്യം എന്തിനവൻ ചോദിച്ചത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും മറിയത്തോട് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യം കന്യകൾ ഗർഭം ധരിച്ച് പുത്രനെ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്നു അവരോട് പറഞ്ഞു നീ ഗർഭം ധരിക്കും ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം ഏത് മനുഷ്യ സ്ത്രീക്കും വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കാത്ത സത്യം കാരണം തന്റെ വിവാഹം നടന്നിട്ടില്ല തൻ പുരുഷനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ അവൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു പ്രയാസവും തോന്നിയില്ല ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല അതേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അടിവരയിട്ട് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണിത് ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ കടലിനെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ കരയെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ പൂഴിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാമെങ്കിൽ ഇതിനെ മുഴുവൻ ഉടയവനായിട്ട് മനുഷ്യനെ നിശ്ചയിക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണ് അസാധ്യം കുരുവിന് കാഴ്ച കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ചെകടിന് കേൾവി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ മുടന്തിന് നടക്കാൻ ശക്തി കൊടുക്കാമെങ്കിൽ മനുഷ്യവന് ജീവൻ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ സ്വയം ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കാമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് എന്താണ് അസാധ്യം ഈ ഒരു ബോധ്യം ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായി അത് അവൾ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല മൂന്നാമതായിട്ട് നാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാണുന്നത് സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണമാണ് സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണം അവിടേശു മുമ്പിൽ ദൈവ തമ്പുരാന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ച് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസി എല്ലാ യഹൂദ യഹൂദ പെൺകുട്ടികൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു രക്ഷകൻ വരും രക്ഷകന്റെ അമ്മയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്വപ്നമാണെങ്കിലും രക്ഷകന്റെ അമ്മയാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ത്യാഗമാണെന്ന് അവർക്കറിയാമായിരുന്നു കാരണം രക്ഷകനെ കുറിച്ച് എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ എന്താണെന്നുള്ളത് അവന്റെ സഹനദാസനാണ് ശമിയോൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൂടി വാൾ കടന്നു പോകും ഒന്നല്ല ഒൻപത് വാൾ കടന്നു പോകുന്നതായി നാം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ താസി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ അമ്മയാകുവാൻ രക്ഷകന്റെ അമ്മ അമ്മയാകുവാൻ സഹരക്ഷകയായി തീരുവാനുള്ള അമ്മയുടെ സമ്മതം ആ നിമിഷത്തിൽ സ്വർഗം ചാഞ്ഞിറങ്ങി സ്വർഗത്തിന്റെ പുത്രൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരുവാകും പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ 
നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദൈവവചനം കേൾക്കുവാനും ദൈവവചനം വിശ്വസിക്കുവാനും ദൈവവചനത്തിന് നമ്മെ സമർപ്പിക്കുവാനുമുള്ള ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവവചനം ശ്രവിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവവചനം സ്വീകരിച്ചതുപോലെ ദൈവവചനത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൈവവചനത്തിന് നാം നമ്മൾ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം യോഹനൻ പറയും ആദ്യ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം മാംസമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു മാംസമായി വസിച്ച ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മറിയത്തിലേക്ക് വചനം ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും ഈ വചനം ഇറങ്ങി വരണം അശ്രദ്ധകരമായി വചനത്തെ നാം ഹൃദയം തുറന്ന് സ്വീകരിക്കണം അത് വിശ്വസിക്കണം അത് ജീവിക്കുവാനുള്ള സന്നദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി നാം തയ്യാറാകണം സമ്പൂർണമായി അതിന് സമർപ്പിക്കണം വചനാധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ജീവിതമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യം അതെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നമ്മോട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വചനത്തിന്റെ കേൾവിക്കാരായ പോരാ വചനം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരണം വചനം ജീവിക്കുന്നവരായി തീരണം നിന്റെ വചനം എന്റെ കാലുകൾക്ക് വിളക്കും എന്റെ ഉടുവഴികൾക്ക് പ്രകാശവുമെന്ന് സങ്കീർത്തനം പറയുന്നത് പോലെ ഈ വചനം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ജീവനായി തീരുവാൻ കൃപതരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ ദൈവ മാതാവിനെ പോലെ ഈ വചനത്തെ ഉള്ളിൽ സ്വീകരിക്കുവാനും ആ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജീവിക്കുവാനും അത് ലോകത്തോട് മുഴുവൻ പ്രഘോഷിക്കുവാനും നടുടി പുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെ ഈ സുരക്ഷകനെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അധരം കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യണം ഈ വചനത്തെ ഏറ്റുപറയുവാനുള്ള കൃപയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എല്ലാ കൃപയും തന്ന് ദൈവവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും അമ്മയെ പരിശുദ്ധ ദൈവം മാതാവും എന്നെയും നിങ്ങളെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും തിരുനാമത്തിൽ അമ്മയും